வணங்க மக்களே நீங்க பார்க்கறது கேட்கறது முக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்க ஹோஸ்ட் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் வந்து டெட் போல பத்தி தான் ஆப்வியஸ்லி நாளைக்கு வந்து படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எத்தனை பேர் டெட் போல் படத்துக்கு போக போறீங்க மறக்காம கேளா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் போறேன் ஸோ வாங்க அந்த டெட் போல் படத்தை பத்தின ஃபேக்ஸ் நீங்க பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபேக்ஸ் தான் சொன்னோம் நிறைய பேர் கேட்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆச்சு அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ டெட் பூலுங்கிற படம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சுங்கிற ப்ரொடக்ஷன் லிஸ்ட் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம் பட் ரூமர்ஸ் படி பார்த்தா ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் படத்துக்கு ஆக்சுவல் ரொம்பவே கம்மி பட்ஜெட்டு ஃபிஃப்டி எயிட் மில்லியன் தான் இந்த படத்துக்கு ஆக்சுவலாக ஒன் டென்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் வரைக்கும் ஆகியிருக்கலாம் அதில் நம்ம டெட் புல்லாக ப்ளே பண்ண ரே என்ற நாள்ஸுக்கு டென் மில்லியன் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோம் கமிங் ஸ்பைடர் மேன் ஹோம் கமிங்கில் நம்ம ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர் வந்திருப்பார் அவர் ஒரு லைக் டென் மினிட்ஸ் சீன் தான் வந்திருப்பார் அந்த டென் மினிட்ஸ் சீனுக்கு அவர் வாங்கின காசு டென் மில்லியன் நம்ம டெட் பூல் அந்த ரயில் இந்த படத்துக்கு ஃபுல்லாக வாங்கின காசு எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா டென் மில்லியன் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு லைக் அந்த ஸ்டார் டாமா காமிக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டெட் பூல் படத்தோட டேரக்டர் ஸோ இந்த டேரக்டர் ஃபஸ்ட் படத்துக்கு நிறைய பேர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் டிம் மில்லர் ஸோ அவர் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஜாலியான கேரக்டர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டெட்பூல் டூக்கு அவர் வந்து டேரக்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ செக் நம்ம டேவிட் லீச்சிங்கிற ஒரு டேரக்டர் தான் இந்த டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவர் ப்ரீவியஸ் படங்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜான் விக் பண்ணியிருக்காரு போனில் வந்து லைக் அது ஒரு ஸ்டன் மாஸ்டராக இருந்திருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி படம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நிறைய பேர் இந்த டெட் பூல் டூ வந்துட்டு நல்லா ஸ்டன் ஃபீச்சர்டாக இருக்கும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டீம் டிம் மில்லர் வந்து இந்த டெட் பூல் டூலேருந்து விலகினதுனால அது டெட் பூல் ஒன்னோட சவுண்ட் ஆடிட்டர் அதாவது வந்துட்டு நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் வந்து விலகிட்டாரு ஸோ இப்போ வந்து புது மியூசிக் டைரக்டர் வந்து என்ட்ரோ பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் டெட் பூல் வந்து ரொம்ப கம்மியான சீன் வரதாகவும் அதாவது எக்ஸ்போஸ் வந்து அதிகமான சீன் வரதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்போஸோட ஆரிஜினாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த படமான எக்ஸ்போஸ் வரப்போகுது அதுலேயும் நம்ம டே கேபிள் அண்ட் டாமினை வந்து கேஷ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அதுலேயும் நம்ம டெட் பூல் வருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் டெட் பூல் த்ரீயை பற்றி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ இந்த படத்தை எவ்வளோ நாள் எடுத்து முடிச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எயிட் மந்த்லி எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை கோ ரைட் பண்ணது நம்ம ரயன் ரனால்ஸ் தான் அவரே வந்துட்டு லைக் ரைட்டிங்கும் பண்ணியிருக்காரு சில டைலாக்ஸ்லாம் இம்ப்ரூவைஸும் பண்ணியிருக்காரு மற்றவங்களுக்கு கூட அவங்க வந்து டே கோ டேரக்டராக இருந்து ஆக்சுவலும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இதுதான் ரயன் ரனால்ஸோட ஃபஸ்ட் கோ ரைட்டராக இருக்க ஒரு படம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து டெட் பூல் வந்து லைக் லவ் இண்டியாஸாக வந்து லைக் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லிஸ்ட்லேயே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து க்ரீன் லைட் வாங்கி அது ஒரு அவ்வளோ பெருசாக ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனாங்க பட் இது வந்து எயிட் மந்த்லேயே இருக்கனால நிறைய பேர் இது ஃபெயில் ஆகும்னு நினச்சாங்க பட் இது வந்து நல்ல ரிவ்யூஸ் தான் வாங்கிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வர கேரக்டர்ஸில் நிறைய பேர் அடுத்த எக்ஸ்போஸில் வந்து வருவாங்க நம்ம டெட் போன் கூட அடுத்த எக்ஸ்போஸில் ஒரு சின்ன கேமியோ வெர்ஷனில் தான் வருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த படத்தோட மெயின் வில்லன் யாருமே அனௌன்ஸ் பண்ணல நம்ம கேபிள் வந்து மெயின் வில்லன் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க பிகாஸ் அவர் வந்துட்டு கடைசியில் எக்ஸ்போஸில் ஜாயின் பண்ணிடுவார் அவர் தான் ஆக்சுவலாக லீடராகவும் மாறுவார் ஸோ இந்த படத்தோட மெயின் வில்லன் யாருன்னு இது வரைக்கும் தெரியல ஸோ படத்தை பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எந்த ஒரு ஸ்பாய்லரும் வந்து இது வரைக்கும் கேட்கலாம் ஸோ நானும் வந்து ஸ்பாய்லர் எதுவும் போட மாட்டேன் பார்த்தோன்னே இனிஷியல் ரிவ்யூ போடுறேங்க கேஸ் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம டுவெண்ட்டி சென்சரி ஃபாக்ஸ் தான் இந்த படத்தை ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது டெட் பூல் ஒன்னு ஸோ டெட் பூல் டூ ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம டிஸ்னி வந்து டுவெண்ட்டி சென்சரி ஃபாக்ஸ் தான் வாங்கிட்டாங்க ஸோ இதனால் என்ன நடந்திருக்கு பார்த்திங்கன்னா கடைசி ஃபைனல் கட் அப்போ நிறைய சீன் வந்து கட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க நம்ம டிஸ்னி ஏன்னா டிஸ்னி வந்து எல்லாமே ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற கேட்டாங்களாம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி சென்சரி ஃபாக்ஸ் இதெல்லாம் முடியாது இந்த மாதிரி தான் டெட் பூல் கேரக்டர் இருக்கணும்னு சொல்லி சில ஷார்ட்ஸ்லாம் மட்டும் கட் பண்ணி அதை ரீஷூட்டாக வேறு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய சீன்ஸ் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் சீன்ஸ்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்டட் ப்ளூரே கிளிப் அதாவது வந்துட்டு அவங்க வந்து சிடி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க எல்லா ஹாலிவுட் மூவிஸும் கடைசியில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ப்ளூ ரேயில் போட்டுருவோம் ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாமே கட் பண்ணதாலுமே ரீஷூட் பண்ணி ஒரு 
டெட்பூல் மார்வல் யூனிவர்ஸுக்கு வரதுக்கு நிறைய அடித்தளம் இருக்குங்கிறத சொல்கிறதுக்காக இருக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த மூவி ஃபேக்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த டெட்பூலை பற்றி நீங்கள் படம் பார்க்குறதுக்கு டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணிக்கலாம் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் எந்த தேட்டரில் பார்க்குறீங்க எந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறீங்க எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க மறக்காமல் அதை சொல்லுங்கள் கைஸ் நான் உங்களை வந்து ஒரு நல்ல இடத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் முக்கியமாக ரிவ்யூ வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாப் ஃபன் கைஸ் வரட்டா